வணக்கம் நலம்பெறும் முத்திரைகள் மற்றும் விரல்களை மருத்துவர் வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆண்களுக்கான ஒரு சிறப்பு தீர்வு இது வந்து விரை வீக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைக்கும் அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு தீர்வை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் மூன்று முத்திரைகள் வளர்க்கும் போல் நமக்கு இது ஒரு தீர்வாக அமையும் முதல் முத்திரை பார்த்திங்க அப்படின்னா கோபுர முத்திரை அதாவது பெல்விக் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இனப்பெருக்க மண்டலங்கள் இருக்கக்கூடிய கீழ் இடுப்பு பகுதியில் எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் முதல்ல நம்ம வந்து கோபுர முத்திரையை பயன்படுத்துறதுக்கு தயங்கவே கூடாது இரண்டாவது முத்திரை வந்து ருத்ர முத்திரை மூன்றாவது சகஜ சங்கு முத்திரை இந்த மூன்று முத்திரையும் வருஷப்படி செய்ய போகிறோம் முதல் முத்திரை அப்படின்னு பாருங்கள் உங்களுடைய கைகளில் ஆதி முத்திரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு முத்திரை வைக்கணும் சுண்டு விரலும் மோதிர விரலும் நீட்டிக்கணும் அப்படியே வந்து ஒன்றோடு ஒன்று தொட்டு கோபுரம் போல் இந்த மாதிரி மாற்றி அமைக்க வேண்டும் இந்த முத்திரைக்கு பேர் கோபுர முத்திரை இரண்டாவது முத்திரை பார்த்திங்கன்னா ருத்ர முத்திரை உங்களுடைய ஆள்காட்டி விரலும் மோதிர விரலும் பெருவிரல் நுனியில் தொட்டு மற்ற இரண்டு விரலும் இப்படி நீட்ட வேண்டும் இந்த மாதிரி செய்யணும் இது இரண்டாவது முத்திரை மூன்றாவது முத்திரை கைகளை கோர்த்துட்டு உங்களுடைய பெருவிரல் இரண்டையும் ஒன்றோடு ஒன்று தொட்டு ஆள்காட்டி விரல் அதாவது வலது கையினுடைய ஆள்காட்டி விரலில் அப்படி ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து இப்படி வச்சுருக்க வேண்டும் மணிக்கட்டிலையும் அந்த அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் இது மூன்றாவது முத்திரை மறுபடியும் ஒரு தடவை பாருங்கள் கோபுர முத்திரை உங்களுடைய சுண்டு விரல்கிட்ட பெருவரில் வச்சு இறுக்கமாக மூடி மோதிர விரலும் சுண்டு விரலும் நீட்டிட்டு இந்த மாதிரி தொடரும் இது கோபுர முத்திரை இது பண்ணும்போது கை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நீங்கள் விலைக்கு வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு சுவாசம் இயல்பாக இருக்கும் இது முதல் முத்திரை இரண்டாவது முத்திரை ருத்ர முத்திரை மோதிர விரலும் ஆள்காட்டி விரலும் பெருவிரல் நுனியில் தொடரும் இந்த மாதிரி மூன்றாவது முத்திரை பார்த்திங்கன்னா சகஜ சங்கு முத்திரை உங்களுடைய கைகளை கோர்த்துட்டு பெருவரல் ரெண்டு ஒன்றோடு ஒன்று சேர்த்து வச்சு வலது கையினுடைய ஆள்காட்டி விரலில் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே அழுத்தி பிடிக்கணும் மணிக்கட்டுலேயும் ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கணும் இது மூன்றாவது முத்திரை இந்த மூன்று முத்திரைகளையும் வருஷப்படி செய்யணும் இதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா மூலிகைனா கலர்ச்சிக்காய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அருமையான மூலிகை இருக்குது விரைவீக்கம் அப்படின்னு எப்போ நீங்கள் எந்த வயதில் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்தாலுமே கலர்ச்சிக்காய் அப்படின்ற அந்த மூலிகையை நீங்கள் மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த கலர்ச்சிக்காயை வாங்கி இப்போல்லாம் கலர்ச்சிக்காய் பொடியாகவே எல்லா மூலிகை கடையிலையும் கிடைக்கும் அந்த கலர்ச்சிக்காய் பொடியை வாங்கி ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு அதாவது அஞ்சு கிராம் அதிகபட்சமாக அஞ்சு கிராம் அந்த அளவுக்கு எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு பாலில் கலந்து குடிக்கலாம் அல்லது வெது வெதுப்பான தண்ணீரில் கலந்து குடிக்கலாம் கசப்பாக இருக்கும் அதனால் தேனில் கூட நீங்கள் கலந்து சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி இந்த மூன்று விதமாக நீங்கள் எப்படி வேணால் பயன்படுத்தலாம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை காலையிலையும் இரவும் பயன்படுத்திட்டு வாங்க இருபத்தோரு நாள் விடாமல் பயன்படுத்திட்டு இந்த முதிரைகளையும் செஞ்சுட்டு வந்தால் விரைவீக்கம் அப்படின்ற பிரச்சனை உங்களுக்கு உங்களை விட்டு விலகி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா நலம்பெற வாழ்த்துகிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்